そジャパンズゴッドタレントへ。今日何を披露してくださるんですか。今日は、えー、マジックです、はい。マジックイコール仕掛け。トリックそういったものが必要なものだと思われがちなんですが、はい、そうじゃなくって今回お見せするのはすべて指先のの技術のみで達成されますなるほど、はい、それではパフォーマンスお願いしますでは目の前3 0ンチで見ていただきたいのでこちらにテーブル用意しましたので皆さん来ていただけますかよろしくお願いしますではよろしくお願いします,、はいしいしますはい、今回使うのはトランプですえー、ではカードを1枚引いていただくというところから始めたいんですが、はい、1人主役をちょっとお願いしたいので、うん、今回はこう一点ということでそうですよ、ね、はい私ですか、はい、アリスさんよろしいですか、はい、アリスさん、はい、ではカードをパラパラパラと弾いていきますので好きなところでストップと、まあ、言っていただきたいんですね、はい、よろしいでしょうかはい、はい、いきますよストップここでいいですか、はい、もう少し進むこともできますあいいですここでいいですね、はいはい、じゃあここのカード1枚でこれは僕が見ても構いませんではこのカードですハートの3番これが今回の主役になります、はい、主役ですではこちらにお名前を大きくはっきり書いていただきたいですあじゃあ斜めにはい、はい、じゃあそれカメラの方に皆さんに見せてあげてくださいはい<笑>あのー、カードを好きなところにちょっと差し込んでいただきたいんですよ、はい、どこでもいいです,、はい、ですそうですね裏向きではい、はい、ありがとうございますこんな感じで入りましたで中に差し込んでよくこのカードを見つけ出すマジックというのはありますよねカードを切ってしまったらどこに行ったかわからない状態にしておいてそれをまあやりますがトリックではなく先ほど言ったように全てテクニックで行いますちなみに皆さんにはどこに行ったかわからないと思います多分一番上にも来てないでしょう来てませんね一番下も多分来てませんねこの中のどこかちなみに僕分かってます出しますよこの割ったところですね、はい、これがアリスさんのカードですね、はい、あのこのマジック僕の技術で成り立っていますただこの技術にストーリーが加わることでマジックというのは初めてエンターテインメントになると思ってますので今日はそんなマジックを披露したいと思います、えー、それでは一つお話にお付き合いくださいバーテンダーのイサム君というお話ですそのお話はトランプ一組と数字の語呂合わせこれで出来上がります語呂合わせというと例えば4649464964でよろしく39でサンキューありがとうこんな感じですよねはいそれではいきましょうバーテンダーイサムのお話です、えー、イサムが勤めていたのは小さなスナックでその日もイサムが立った一人のとても暇な店でしたところがある時ドアが突然パッと開いてキングのような顔をした外国人が4人入ってきました彼らは全員がよく似ていたのでイサムは拙い英語で「おやまさか皆さん兄弟ですか?」と尋ねました彼らは「ああその通りそれもわしら実は見ての通り四つ子なんだ」と答えたんですそれから彼らは楽しく飲み始めましたが急に退屈し始めてバーテンのイサムを呼んでこう言いました「ああバーテンここに女の子を4人ほど呼んでくんないか?」ああ分かりましたお任せくださいイサムは女性を探しに店を降りました店を回って1店舗2店舗3店舗イサムが連れてきたのは黒髪の女性にそう赤毛の女性それぞれが双子の姉妹でした外国人はそんな感じで驚いて「ほうほうこの子たちはどうやって口説いたんだ?」と尋ねましたイサムは適当に切り返してそれはないしょとはぐらかす外国人はとにかくお礼を言ってうんサンキュー10ドルのチップをイサムにあげましたそれから彼らは楽しく飲み始めましたがやっぱり退屈し始めてじゃあカードゲームをやろうと言いましたカードができない女性たち外国人はイサムを読んでこう言いましたああバーテンここにカードプレイヤーはいないのかいやーですからここには僕しかいないんですってああそうかじゃあちなみにカードはああごめんなさいトランプもないよなんとかしてくれないかわかりましたお任せくださいイサムは再び店を出ました店を回って1店舗2店舗3店舗出会ったのは4人の男たち全員がジャックという名のホストでした
、外国人は感心してなんと日本語でうんご苦労さん灯籠ねぎらい10ドルのしっぽいサムにあげました<笑>彼らはイサムのことをとても気に入りましたいやーバーテンお前いいやつだ気に入っためだが見たところ若そうだ、うん、そうだな年は19ぐらいかいいえ違いますよ年は現在24で実を言うと家内が22になりますちなみに娘は1人いて今年はなんと七五三です外国人は七五三の意味はよくわからなかったんですがとりあえず10ドルのお祝いをイサムに渡しました<笑>うんところでバーテンこれからポーカーをやろうと思うんだがな日本ではポーカーは流行っているのかねいやーまだそこまでではないんですけどねあただね以前すごい勝負を見たことがあるんですようんそれはどんなゲームだったはいそれはちょっと前の話ですよえー、それはジャパンズ・ゴット・タレントというそうそうそういうオーディションの番組での1対1の勝負でしたうん1人はマジシャンのキラという男でカードがすごく強かったんですそいつの手は8が3枚に6が2枚のフルハウスでしたうんそれはいい手だじゃあそいつが勝つんだないやーところがどっこいもう1人その番はなんとハートのストレートフラッシュでそうアリスという女性が大儲けしたんです、うん、というわけでどうもありがとうございましたどうぞお戻りくださいいやちょっとすごかったですねもう私話やめて手元だけ見ようって思ってたんですけど、うん、全然わからなかったですいやすごかったありがとうございます、はい、それではジャッジの方に参りたいと思いますはい。あのじゃあチップ10ドルいうのは別に変えようまた変えれるってことですかあの引かれた一番初めに引かれたカードによって内容を少し変えちゃうんではい。へえ。腹立つわ<笑>いやでも本当に素晴らしかったありがとうございますすごいイエスです、はい、もっともっと見たいなと単純に言う気持ちがあるので,で、ね、はいイエスで<笑>あの間近で見ることができて光栄です、はい、イエスですありがとうございますやっぱり演出力とテンポ感が何よりまあ、楽しいっていうのもありますしで一番最後のあのオチの部分で「ジャパンズ・ゴッド・タレント」っていう言葉をどう忘れしたのか途中でこう詰まり始めたところもここ変えてきたんだなっていうのも人間味があって面白かったですありがとうございます見抜かれちゃいました<笑><笑>ありがとうございますありがとうございますありがとうございました、はいはい